In our study through the Bible, we have now come to the first letter to the Thessalonians. Paul wrote a number of letters, but the order in which we find them in the Bible is not the order in which he wrote them. Just like the Old Testament books are not in the order in which they were written. We are not exactly sure the order of which Paul wrote. But considering various things that we find in the letters and in the Acts of the Apostles and from what we have read in church history. We can get a rough idea which is probably accurate in the order in which Paul wrote. If Paul was converted perhaps Four or five years after Christ ascended to heaven, he wrote these letters about 15 years after his conversion. One and two Thessalonians he wrote first. Then two or three years later he wrote Galatians. One and two Corinthians. Then Romans. And then after four or five years, he wrote four letters from prison. Ephesians. Colossians. Philemon. And Philippians. And then, towards the end of his life, he wrote 1 Timothy, Titus, and then 2 Timothy was his last letter, which is probably written about 33 years after his conversion. He probably died when he was around 65 or 67. He was killed. So, when we keep that in mind, in 1 Thessalonians and 2 Thessalonians, the main subject is the second coming of Christ. And he speaks about suffering persecution. He speaks a lot about being holy before the second coming of Christ. See, for example, 1 Thessalonians 3.13. That you may be established unblameable in holiness before our God and Father, the coming of Christ. It's very interesting to see that the very first letter that Paul wrote by scripture was about the second coming of Christ. So that is a truth that we must keep in mind always. And Paul says, thought about the second coming of Christ to these Thessalonians when he was still there with them. You read that in 2 Thessalonians 2.5. Now Paul had come to Thessalonica Thessalonica, as we read in Acts of the Apostles, after he had been persecuted in Philippi. He had been beaten and jailed in Philippi. And then he escaped from there and came to Thessalonica, we read in Acts 17. These Thessalonians heard about his persecution there. And things became so bad in Thessalonica 
that we read in Acts 17 that Paul and Silas had to escape by night from there. Thessalonikailo koda paristhitulu baagalena anduna Paulu Silu aa raatri akkadu nundi paaripovalsi vachindi ani apostolu karyamlu 17 lo manam chadutam. So we must keep those verses in Acts 17 at the back of our mind as we read this letter. కాబట్టి మనం ఈ పత్రికను చదువుతున్నప్పుడు అపోస్తుల కార్యములు పదిహేడో అధ్యాయంలో జరిగిన సంఘటనలు మన మనసులో ఉంచుకోవాలి స్వార్థ నిమిత్తం పౌలు కొట్టబడి శ్రమ పెట్టబడి హింసించబడినట్లుగా ఈ తెసలోనికాయలు చూశారు తెసలోనికాయలకు రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయాన్ని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ స్పీక్స్ హియర్ అబౌట్ హౌ ద గాస్పల్ వర్స్ ఫైవ్ did not come to you only in word but in power the so holy spirit swartha matato matram gaaka shakti tonu parishuddhaatma tonu e vidhanga vachindo ikkada cheptu unnadu aidho vachanam it's possible to preach the gospel with just words kevalam matal tone swartha nu prakatinche avakasam undi where you understand something in your mind and you preach that to other people that goes to their mind akkada nee manasulo nee ardham chesukunnadi itarulaku bodhinchinappudu adi vaalla manasulloki velthundi or you can preach it in the power of the holy spirit leka parishuddhaatma shakti tho kuda nu bodhinchochu i think it says in 1 thessalonians 1:5 in the power in the holy spirit with full conviction ikkada thessalonikal krasna madhri patrika okata adhyayam 5th vachanamlo cheppadindi shakti tho nu parishuddhaatma tho nu sampurna nischeta tho nu that's how we must preach it aa vidhanga manam bodhinchali we are absolutely convinced about what we are saying manam em cheptunnamo vaati patla sampurna nischetana manam kaligi undali and in verse 5 it must be backed up with the type of life that we live that other people see in us mariyu itarlu mana jeevithanni chusinappudu manam jeevinche jeevithame daniki adanapu shaktiga untundi aidho vachanamlo cheppadinatluga and we encourage others in verse 6 not just to listen to our message but to become imitators of us and of christ or kevalam maa sandeshamnu vinutu maatrame kaaka varu prabhunu mammunu kuda poli nadichukovali varni mem prosahinchamu aro vachanamu we don't just preach saying don't follow me mem kevalam bodhinchi mammulnu poli nadichukovaddani mem cheppamu just listen to my message kevalam maa sandeshalnu maatrame vinandani mem cheppamu no apostle preach like ee apostle kuda aa vidhanga bodhinchaledu today's preachers preach like inati bodhakulu aa vidhanga bodhisthunaru because their lives don't match up to what they preach endukante vaaru edaithe bodhisthunaro vaari jeevithalu daniki anugunanga levu that's because christianity is drifted so far from the truth of the apostles endukante christvatvam anedi apostolulu bodhinchina satyamunaku ento dooranga tolagipoyindi the apostles lived and said follow us apostolulu jeevinchi mammulnu pol nadichukondi ani cheppagaligaru our words and our life match with each other mem jeevinche jeevithamu mem maatlaade maatlu kuda rendu oka daniki okati saripoye vidhanga unnai and he speaks about how much they how they received the god's word in verse 6 with much tribulation and with joy in the holy spirit parishuddhaatma valana kaluga aanandam tho goppa upadrava mandu vaaru vakyam ne vidhanga angikrincharu ayin cheptunaru aaro vachanamu and they became an example to the believers in other places were seven mariyu vere pradeshamallo na vishwasalku veeru maadiriga unnaru edo vachanamu and then in verse 9 we have a description of what true conversion is nizamga rakshana pondatam ante emuto ikkada vivarinchabadindi 9th vachanamlo here is repentance maaru manasu ante ikkada undi verse 9 means repentance is a turning towards god away from idols maru manasu ante vigrahamulnu vidichipetti devunu vaipu tirigatam to serve the living and true god jeevamu galavadnu satyavantunnagu devunni sevinchutaku and to wait for the return of his son verse 10 from heaven mariyu aina kumarudaina yesu parlokam nundu vachunani edurchottam pade vachanam there is one of the finest definitions of repentance in the bible మారు మనసు గురించి బైబిల్లో ఉన్న ఒక అద్భుతమైన నిర్వచనం ఇది టర్నింగ్ ఫ్రమ్ ఐడల్స్ విగ్రహములను విడిచిపెట్టి తిరుగుట సమ్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ ఐడల్స్ ఫౌండ్ ఇన్ ది లైవ్స్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్స్ ఆర్ మనీ అండ్ ప్లెజర్ అండ్ ది ఆనర్ ఆఫ్ మెన్ క్రైస్తవుల్లో కనపడే అతి పెద్ద విగ్రహాలు ఏమిటంటే డబ్బు సుఖ సౌఖ్యాలు ఘనత ఇఫ్ వి డోంట్ టర్న్ ఫ్రమ్ దిస్ థింగ్స్ వి ఆర్ వర్షిపింగ్ ఐడల్స్ విట్ నుండి మనం తిరక్కపోయినట్లయితే మనం విగ్రహాలను ఆరాధిస్తూ ఉంటాం వాట్ ఇస్ ఎన్ ఐడల్ ఏమిటి ఒక విగ్రహం అంటే anything that takes the place of the true god in your mind and in your heart nijamaina devuni sthananni nee hrudayamlo nee manasulo edaithe aakramisthundo ade oka vigraham madhu is an idol ade oka vigraham so if you don't turn from those things you can't come to god oka vela vaatni vidichi pettinatlaite nee devun daggariki ralevu please remember that dai chesi danni gnyapakam unchukondi just look at people who worship physical idols and say i don't do that 
భౌతికమైన విగ్రహారాధన చేసేవారిని చూసి నేను విగ్రహారాధన చేయట్లేదని చెప్పొద్దు ఆ విగ్రహారాధనలన్నిటికంటే కూడా ధనాశ అనేది ఎంతో దౌర్భాగ్యమైన విగ్రహము because that fellow worships their idol for maybe 10 minutes in the morning and then goes off for his for his work avikteite avigrahanni edo odiyam 10 nimshalu aaradhan chesi tana paniki tanu veltadu you can pursue money the whole day and worship idols the whole day kaani neevaithe dinamantha dabbu enta parigedtu dinamantha avigrahanni aaradhistu untavu there are believers doing that ala chese vishwasalu unnaru they have turned from idols vaaru vigrahalanu vidichi tirigaledu they look down on these other people who worship idols for 10 minutes ఏదో విగ్రహాలను పది నిమిషాలు ఆరాధన చేసే వారిని చూసి వీళ్ళు తక్కువగా చూస్తారు విగ్రహములను విడిచిపెట్టి తిరుగుడి అదే మారుమనసు అంటే మేము మీ అద్దకు వచ్చినప్పుడు మాకు ఎటువంటి ప్రవేశం కలిగిందో మీకు తెలుసు రెండో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినాం ఫిలిప్పీలో మేము శ్రమ పడ్డాం అవమానం పొందాం and yet we have a bold to speak to you the gospel with all that opposition ento poratam tho devuni suvarthana meeku bodhinchittukai memu devuni andu dhairyam techukunnam then he says about the way of life tarvata aina vaari jeevitha vidhanam gurinchi cheptu unnadu he says there's no error in our teaching maa bodalo etuvanti kapatam ledu there's no purity in our life maa jeevithamlo etuvanti apavitrata ledu there's no deceit we are not trying to say something to get something from you మాలో ఎటువంటి మోసము లేదు మీ అద్దు నుండి ఏదైనా పొందటానికి మేము ఏదో చెప్పట్లేదు బట్ వీ బీన్ అప్రూవ్ బై గాడ్ మరియు మేము దేవుని చేత ఆమోదించబడి నాలుగో వచనము వీ బీన్ ఇంట్రెస్టెడ్ విత్ గాస్పుల్ స్వార్త మాకు అప్పగించబడి ఉంది వీ డోంట్ సీక్ టు ప్లీజ్ మెన్ ఇన్ ఆ ప్రీచింగ్ మా బోధలో మేము మనుషులను సంతోష పెట్టువారు మైలేము వీ ఓన్లీ సీక్ టు ప్లీజ్ గాడ్ హూ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎగ్జామినింగ్ ఆ హార్ట్ ఎల్లప్పుడూ మా హృదయములను పరీక్షించు దేవుణ్ణి సంతోష పెట్టువారమై బోధించుతున్నాము వీ డోంట్ యూజ్ ఎనీ ఫ్లాట్ వీ వెన్ వీ ప్రీచ్ టు యూ మేము మీకు బోధించినప్పుడు ఎటువంటి ఇచ్చకపు మాటలు మాట్లాడలేదు వీ డోంట్ ప్రీచ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ మనీ అవుట్ ఆఫ్ యూ గాడ్ ఇస్ అ విట్నెస్ టు దాట్ మీ అద్దె మేము డబ్బులు తీసుకుంటే ఎప్పుడు బోధించలేదు దేవుడే దీనికి సాక్షి అండ్ వీ డిడ్ నాట్ సీక్ ఎనీ గ్లోరీ ఫ్రమ్ మెన్ వర్ సిక్స్ ఇన్ ఆర్ ప్రీచింగ్ మరియు మా బోధలో ఎప్పుడూ కూడా మేము మనుషుల అద్దె నుండి ఘనతను కోరలేదు ఆరో వచనము and even though as apostles of christ we could have asserted our authority we did not do it christu apostoluga mem adhikaramunu kaliyanna kuda danni mem viniyoginchaledu but we were gentle like a nursing mother cares for her little baby aithe stanyam ichu talli tana santa biddalnu garavinchinatluga mem ee madhya sadhulamai unnamu and we did not just give you the gospel verse 8 we poured out our life for you మరియు మేము కేవలం సువార్తను మాత్రమే కాక మా ప్రాణములను కూడా మీకు ఇచ్చుటకు సిద్దపడి ఉన్నాము ఎనిమిదవ వచ్చినము బికాస్ యూ బికేమ్ డియర్ టు అస్ ఎందుకంటే మీరు మాకు బహుప్రియులై ఉన్నారు మై బ్రదర్స్ యూ సో హౌ వీ ప్రీచ్ టు యూ నా సహోదరులారా మేము మీకు ఏ విధంగా బోధించామో మీరు చూశారు మేము మీలో ఎవనికైనా ఆర్థికంగా భారంగా ఉండకూడదని రాత్రి బౌళ్ళు కష్టం చేసి ఉన్నాము యూ సో అవర్ లైఫ్ మా జీవితాన్ని మీరు చూశారు మేము ఎదుటి ఎంత భక్తిగాను నీతిగాను అనింద్యముగాను ప్రవర్తించుతామో దానికి మీరే సాక్షులు ఒక తండ్రి తన బిడ్డలను హెచ్చరించినట్లుగా మేము మిమ్మల్ని హెచ్చరించాము ప్రోత్సహించాము we didn't want anything from you we wanted you to walk in a manner worthy of the god who's called you me adrundi maake edi avasaram ledu kaani devudu memmu etti pilipitaithe pilichado aa yogyata tho meeru nadavalani mem korukuntunnam pure preacher of god's word neevu devuni vakyanni bodhinche bodhakudu vaithe i would encourage you to read chapter 2 verse 3 to 12 and say lord make me like this nenu memmalni prosinche edi emtante rendu adhyayam 3 nundi 12 vachanalu chadivi prabhu nannu kuda ee vidhanga cheyamanni prarthinchu you want to read on it again and again and again if you want to be a true servant of god oka nijamaina daiva sevakuni gani undalante vaatini marla marla chadivi dhyaninchu and therefore when they preach like that aa vidhanga varu bodhinchinappudu because god backed them up devude varni balaparchadu it says here you accepted this verse 30 not just as a word from men but as a word from god meeru devuni gurchina vartamana vakyam maa valanu angikarinchinappudu manushula vakyam ani anchaka adi nijamuga unnattu devuni vakyam ani danni angikarincharu and then even though you suffered you endured it meeru shram pettabadda pattiki sahincharu and then he further on he says aa tarvata ayina inka cheptu unnadu after he left thessalonica thessalonica nu vidichipoyina tarvata 
యు నో వి హియర్ టు రన్ అవే అట్ నైట్ బికాస్ దే వర్ పర్సిక్యూటింగ్ ఇన్ దేర్ అక్కడ ఉన్న హింసను బట్టి మేము పారిపోవాల్సి వచ్చింది దిస్ ఇస్ ఐ వాంటెడ్ టు కమ్ టు యు అగైన్ అండ్ అగైన్ వర్స్ 18 మీ అద్దకు నేను మరలా మరలా రావాలని నాకు ఉంది 18వ వచనము బికాస్ వాట్ ఇస్ మై గ్రేట్ క్రౌన్ ఎందుకంటే నా అత్యయ కిరీటం ఏది వాట్ ఇస్ మై క్రౌన్ దట్ ఐ యామ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇన్ హెవెన్ పరలోకములో నేను కోరుకునే కిరీటం ఏది వర్స్ 19 ఇస్ యు ఆర్ మై క్రౌన్ 19వ వచనములో ఆయన చెప్తున్నాడు మీరే కదా నా కిరీటము You are our glory you are our joy verse 20 Mere ma mahimayu anandamuna annaru 20 vachanamu Please Paul love these people that is why God blessed his ministry Varne Paul nijamuga preminchadu anduke Paul yokka paricharyana devudu entagano aashirvadinchadu You want God to bless your ministry you must have God's word in your heart and God's people in your Devudu nee paricharyana aashirvadinchalante devuni yokka vakyam nee hrudayamlo undali mariyu devuni yokka prajalu kuda nee hrudayamlo undali Now we see another thing here Maroka vishayanni manam chuddam in verse 18 that satan hindered paul ajinda vachanamlo satanu paul na abhyantra parichadu so that wanted to come more than once you but satan hindered me anek saru nenu mi adduku raval anukuna kani satan na abhyantra parichadu we know that satan was defeated on the cross satanu silulo odipadani manaku telusu how can he hinder a mighty apostle like paul ento goppa shaktimantudaina apostulaina paul nu satan e vidhanga abhyantra parichagalu god allows satan to tempt us even to tempt jesus mananu sodinchutaku satanu devudu anumatistadu mariyu yesu christu prabhuvu sodinchutaku kuda satanu anumatinchadu he allowed satan to send a messenger to trouble paul like a thorn in the flesh paul yokka shariramulo mullu nunchutaku satan yokka anucharanu pampichutaku devudu anumatinchadu probably some sickness bahushya oka jabba yundachu it was a messenger of satan adhe satanu dota god didn't give it satan gave it devudu ivaledu satane ichadu but and he prayed three times and god didn't remove it kani aina moodu saarlu prarthana chesina kuda devudu danni talaginchaledu and so we see that sometimes god allows certain things of satan to remain satanu sambandhinchina vishayalu konni nilichindetattuga konni saarlu devudu anumatistadu the purpose oka uddesham tho that something better will be accomplished endukante inka shreshthamainadi jarugunatluga because of the sickness that satan gave to paul paul remained a very humble person satanu pampinchina jabbu alla paul ento deenuduga undagaligadu so he always got grace from god endukante aina ellappudu kuda devuni yaddu nundi krupa pondadu otherwise he would have become proud and he would have lost grace lenatlaithe athu ento garvinchi krupanu kolipoyavade so what a blessing that thorn in the flesh was aina shariramlo unna mullu enta aashirvadakaranga undo kada it was painful but he kept getting grace adento kashtame aina kuda devuni yaddu nundi krupanu pondavachu particular way you know how god uses satan devudu satanu e vidhanga upayoginchukuntadu ane daniki idoka udaharana ga undi you know satan sends his smaller demons after junior servants of god satanu tana chinna chinna dotalnu antaga anubhavam leni daiva sevakulu yaddu pampistu untadu but he himself goes after the most useful servant of god on earth ee bhoomi meda ati ekkuga vaadabadutunna daiva sevakuni yaddaku satane veltadu If you are the most useful servant of God on earth today then Satan will come after you personally. Vakvela ee bhoomi meda ati ekkuga vaadabadutunna daiva sevakunu vinivayite shaitane ni adduku neruga vastadu vyaktigathanga. He will send junior demons after the others. Vere vaar daggiriki tana chinna chinna dotalnu pampistuntadu. He himself went after Paul. Satane Paul daggiriki velladu neruga. That's a great honor. Adu entho goppa ganata. Satan himself to come up. Satane ni daggiriki raavatam. And it looks as if he succeeded. అప్పటికైతే సాతాను గెలిచినట్లుగా అనిపించింది వెళ్లకుండా పౌల్ ను అభ్యంతరపరచడం ద్వారా వెళ్లకుండా పౌల్ నేను ఆపేసేనని సంతోషపడుతూ ఉన్నాడు సాతాను కానీ సాతాన్ యొక్క ప్రణాళికలను దేవుడు తారుమారు చేశాడు దీన్ని చూడండి వెన్ ఐ కుడ్ నాట్ స్టే కమ్ ఐ సెంట్ తిమతి వర్స్ టు నేను మీ అద్దకు రాలేని కారణాన్ని బట్టి మీ అద్దకు నేను తిమోతిని పంపిస్తున్నాను మూడో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన మరియు అది దేవుని చిత్తమై ఉన్నది గాడ్స్ విల్ వాజ్ దిస్ యంగ్ తిమతి ఆల్సో మస్ గెట్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ దిస్ దేవుని చిత్తం ఏమిటంటే ఈ యవనస్తుడైన తిమోతి కూడా దేవుని పరిచర్యలో కొంత అనుభవాన్ని పొందాలి ఆల్ ఇస్ నాట్ గన్ బియర్ ఫర్ ఎవర్ పౌల్ ఎల్లకాలం కూడా ఎక్కడే ఉండలేడు This man also must be prepared for the ministry if all the time Paul goes and preaches how will this man be prepared prati sari kuda paul e velli bodhisthu unte timothy e vidhanga siddha padtadu so sometimes god may make a senior servant of god sick koni saarlu devudu em chestarante anubhavam galigina daiva sevakudu jabbu padetattu chestadu from the devil apavadi nundi and the devil thinks he has won something appudu apavadi em anukunta ante nenu gelisanu anukuntadu oh i made that man sick he can't go for those meetings నేను ఆ వ్యక్తిని జబ్బు పడేటట్లు చేశాను మీటింగ్ కి వెళ్లేడు ఆ వ్యక్తి ఇంకా అనుకుంటాడు కానీ దేవుని చిత్తము 
that the junior servant of god goes and gets develops in his ministry a vidhanga takkuva anubhavam galigina daiva sevakudu parichayaku vellu anubhavanni pondutadu you cannot fool god nee devunni mosam cheyalevu you cannot do something that hinders god's purpose devuni yokka uddeshaniki virodhanga nee abhyantra parasalevu so we need not be afraid even if satan is hindered somewhere god will accomplish something better through it kabatti manam bayapadalsina avasaram ledhu satan ekkadaina abhyantra parichina kuda devudu inka shreshtha main danni cheyagaldu another thing i want you to notice here ikkada meer gamaninchala nenu korukuntunna inko vishayam emtante chapter 3 mudava adhyayamu verse 12 and 13 12 13 vachanalu this is i pray that you will abound in love for all men మీరు మనుషులందరి ఎళ్ళ ప్రేమలో అభివృద్ధి పొంది వద్దెళ్లాలని మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఆ విధంగా దేవుడు పరిశుద్ధత విషయమై అనింజముగా మిమ్మల్ని స్థిరపరుస్తాడు పదమూడవ వచనము ఆ వచనం యొక్క శక్తిని మీరు గమనించారో లేదో నాకు తెలియదు మరలా వినండి యూ మస్ట్ ఇంక్రీస్ ఇన్ అబౌండ్ ఇన్ లవ్ దాట్ ఇస్ హౌ యూ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ హోలీ మీరు ప్రేమలో అభివృద్ధి పొంది వద్దెళ్ళటం ద్వారా పరిశుద్ధతలో స్థిరపడతారు మీరు పరిశుద్ధతలో ఎదుగుతున్నారు అంటానికి గుర్తేమిటి ఏదో సామాన్యమైన దుస్తులు వేసుకోవటం ద్వారానా ఏదో ఒక సామాన్యమైన ఇంటిని కలిగి ఉండటం ద్వారానా నో ఇట్స్ నాట్ బై దీస్ ఎక్స్టర్నల్ థింగ్ లేదు ఈ బయట కనపడే విషయాల ద్వారా కాదు it is by your abounding in love for all people manushulandari koraku meeru premalo abhiruddhi pondi vaddilatam dwara you are not growing in love for your fellow believers and for all men you are not getting holier nee toti vishwasal meeda mariyu manushulandar meeda kuda nee prema abhiruddhi chandanatlaite nee parishuddhatalo edagatledu and then according to verse 13 you are not ready for the coming of christ appudu 13th vachanam prakaram nee kristu raakadaku siddhanga levu please remember that దయచేసి దాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి లవ్ ఇస్ ద మార్క్ ఆఫ్ ట్రూ హోలీనెస్ నిజమైన పరిశుద్ధతకు ప్రేమే గుర్తు దెన్ ఇన్ చాప్టర్ 4 వర్సెస్ 1 టు 8 హి స్పీక్స్ అబౌట్ సెక్సువల్ ప్యూరిటీ నాలుగవ అధ్యాయంలో ఒకటి నుండి ఎనిమిది వచనాలు లైంగిక పరిశుద్ధత గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు దిస్ హోలీనెస్ ఇస్ సీన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ లవ్ ఫర్ ఆల్ మెన్ పరిశుద్ధత అనేది మొట్టమొదట మనుషులందరి మీద ప్రేమను బట్టి తెలుస్తుంది బట్ దెన్ ఆల్సో ఇన్ సెక్సువల్ ప్యూరిటీ ఆ తర్వాత లైంగిక సంబంధమైన పవిత్రతలో కూడా తెలుస్తుంది మనందరము కూడా లైంగిక సంబంధమైన విషయాల్లో ఎంతగానో పరీక్షించబడతాం చాప్టర్ ఫోర్ వర్స్ త్రీ అబ్స్టెయిన్ ఫ్రమ్ ఆల్ సెక్షువల్ ఇమోరాలిటీ నాలుగో అధ్యాయం మూడో వచనము మీరు జారత్వమునకు దూరముగా ఉండుడి వర్స్ ఫోర్ నాలుగో వచనము speaks about possessing our own vessel in sanctification and honor పరిశుద్ధత ఎందును ఘనత ఎందును మన ఘటములను కాపాడుకొనట గురించి ఉంది the word vessel can apply to two things ikkada ghatamu anedi rendu vishayalanu soochistundi it could be our body idi mana deham ayyundochu it could be a wife bhare kuda ayyundochu so first of all our body mottamadata mana dehamu i must know how to keep my body in sanctification and purity na dehamunu parishuddhanga ghananga ela unchukovala naaku teliyali not like all the gentiles verse 5 indulging in the lusts in the body itara anya janulu vale kamabilashe endu kaaka that is a proof that they don't know god parki devudu teliyadantaku ade rujuvu that's a clear proof somebody doesn't know god if he keeps on indulging the lust in his body tana dehamato kamabilashe endu tanu gaduptu unnatlaite devudu teliyadani manu kachithanga cheppochu athaniki keep your body in purity nee dehamanu pavitranga unchuko other meaning of this verse ee vachanam yokka maruka ardham emitante you must know how to get a wife in purity పవిత్రతతో నీ భార్యను ఏ విధంగా తెచ్చుకోవాలో నీకు తెలియాలి కామాభిలాషతో కాదు ఈ రోజుల్లో మనం చూసినట్లయితే అనేక మంది అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు కామాభిలాషతో వెళ్లి ఆ విధంగా వాళ్లు భార్యను తెచ్చుకుంటారు వాళ్ళు అనేక మంది అమ్మాయిలతో తిరుగుతూ ఉంటారు ఆ తర్వాత వివాహం చేసుకుంటారు అది దేవుని చిత్తం కాదు వారు దేవుణ్ణి ఎరగని వారు మరొక విషయం ఆరో వచన లో చెప్పబడింది ఎవరు కూడా ఈ విషయం మంది అతిక్రమించి తన సహోదరునికి మోసం చేయకూడదు దాని అర్థం ఏమిటంటే మరొక వ్యక్తి యొక్క భార్యతో నువ్వు తిరగవద్దు ఇంకొకరి భార్యతో స్నేహం చేయవద్దు because god is an avenger of all those who do such things we tannitini chese vaari medaki devuni yokka ugrata ostundi then he speaks about how 
people will be raised from the dead when Christ comes again. Atarwata in Matlar Tonadu, Christu Marla Chinapudu, Murutulu, Evidanga Sajulga Levistaru. Chapter four. First of all, he talks about earning your own living in verse eleven. Nalgo Ajaimu, Matamata Padakunda Chinamulo, Manam Bratkata and Kevidanga Sampad in Chalo Chapto Nadu. Because there were some people those days saying the coming of the Lord is so near, why we should, should we work? Anadu Kantamana Nukunaru, Christia Karakara, Samipolo, and the Manam Panchas Ramasan Ledani. Don't do such foolish things. Work hard. Alanti Buddhi and Mana Panucheva do, Kastapati Panche. Earn your living. And he says, I'll tell you what will happen when Christ comes. First of all, the dead in Christ will rise. The who are alive will be caught up to meet him in the air. And the Lord will descend with a trumpet. The angels will the shout of the archangel. And when we compare this with Matthew 24, we know that this is something that is going to happen after the tribulation. If you compare this passage with Matthew 24, verse 29 to 31, 29 to 31, so immediately after the tribulation there we read Christ will come in the cloud Christ will come in the cloud The voice of the archangel The trumpet of God Elect will be gathered So the church has to go through many years of tribulation before the great tribulation before Christ comes but he says in 1 Thessalonians 5.2 Which is not going to surprise us like a thief in the night. Because we are not in darkness verse 4. Other people it will be like a thief in the night. But for us we are alert. We are always ready. Spiritually, we are not asleep at any time. So when it says in verse 6, let's not sleep, it means spiritually, don't go to sleep. We are of the day. We are of the day. So we are ready for the coming of Christ. Some closing exhortations. Appreciate verse 12, those who diligently labor among you. Great exhortation. Value those who are serving God in your midst. Encourage the faint hearted verse 14, help the weak. Always rejoice, verse 16. Pray without ceasing. Everything give thanks. Don't quench the spirit. Value prophetic gifts. But don't swallow everything. Examine everything, verse 21. And may God sanctify you, verse 23, spirit, soul and body. Amen. Parts. Soul and body. God wants to make you totally holy. He will do it. That's how He prepares us for Christ's coming. God bless you. In our study through the Bible, we have now come to the second letter to the Thessalonians. In both these letters, the subject is the coming of Christ. And uh, we saw in our last study how we are to be prepared for that by living a holy life. He speaks here also about avoiding uh, being careful that we are not deceived. 
ఆయన ఇక్కడ కూడా అదే మాట్లాడుతున్నాడు మనం మోసపోకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని క్రీస్తు రాకడకు మనల్ని సిద్ధపరిచేవి రెండు విషయాలు లివ్ ఇన్ హోలీనెస్ ఒకటేమో పరిశుద్ధంగా జీవించటం పర్టికులర్లీ లవింగ్ ఆల్ పీపుల్ మనుషులందరినీ ప్రేమించటం ద్వారా అండ్ సెక్షువల్ ప్యూరిటీ మరియు లైంగిక సంబంధమైన పరిశుద్ధతను కలిగి ఉండటం ద్వారా అండ్ అవాయిడింగ్ బీంగ్ కేర్ఫుల్ దట్ వి ఆర్ నాట్ డిస్ మరియు మనం మోసపోకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోవటం ద్వారా దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద థీమ్స్ ఆఫ్ సెకండ్ ఫెసలోనియ తెస్సలోనియకులకు రాసిన రెండో పత్రికలోని ఒకనొక అంశం అది in the first letter to thessalonians he didn't speak about deception thessalonians wrote in the first letter to thessalonians he didn't speak about purity in order to be ready for the coming of christ christ raakadu koraku siddha padalante parishuddhanga jeevinchalani ayan cheppar akada that's very important adento pramukhyamaindi 1 thessalonians 5:23 that god will sanctify you spirit soul and body modati thessalonikayulu raasina patrika 5th adhyayam 23rd vachanam devudu mi aatmanu pranamanu dehamanu parishuddha parichunu when he speaks about the valuing the gifts of the spirit in 1 thessalonians 5:20 madat thessalonica 5 20 lo devun yokka varamulaku viluve ivatam gurinchi cheppadu the gifts of the spirit are meant to prepare us to live a holy life devun yokka varamulu em chestayi ante manam parishuddhamaina jeevitham jeevinchataniki dohada padtayi so much of what is called prophecy today in christian circles is not the prophecy that paul is speaking of inati christavathamlo pravachanamu ani cheppedi paulu cheppina pravachanam ante idi kaadu in so many groups today inadu aneka gumpullo people just close their eyes and in a funny voice they say a few sentences whatever comes into their mind inadu manushulu em chestunnaru ante kallu moosukoni vichitramaina swaram tho vaalla manasuloki em ostavi cheptunnaru they imagine that they are prophesying to people vare do prajalaku pravachistunam ani vallu uhinchukuntunnaru because god's people are simple people like sheep they are deceived endukante devuni prajalu ento samanyamaina prajalu gorrela vanti varu kabatti vallu mosipothunnaru exhortation that all such people need when they hear a prophecy vallu atvanti pravachanalu vinnappudu vallandarki kavalsina hechrike entante 1 thessalonians 5:21 madati thessalonikalu raasina patrika 5th adhyayam 21th vachanam examine everything carefully samasthamanu parikshinchandi and hold fast to only which that which you are convinced is good and from god idi devun daggarindi vachindi ane oppudala meeku kaligindanne melindanne cheyapattandi if you don't obey that exhortation you can be deceived by a lot of things which are called prophecy aa hetrakanu meeru teesukopoyinatlayite inadu pravachanamu ani cheppe aneka vishayalla meeru mosipotharu where of a person who is collecting money for his prophecy ప్రవచనాలు చెప్పి డబ్బులు పోగు చేసుకునే వారి గురించి జాగ్రత్త పడండి కెన్ బి షోర్ దట్ మ్యాన్ ఇస్ డెఫినెట్లీ అ ఫాల్స్ ప్రాఫిట్ నేను నిశ్చయంగా చెప్పగలను ఆ వ్యక్తి అబద్ధ ప్రవక్తే ద ట్రూ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ గాడ్ విల్ నాట్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ యువర్ మనీ ఒక నిజమైన దేవుని ప్రవక్తకు నీ డబ్బు మీద ఆశ ఉండదు సెకండ్ థెస్లోనియన్స్ రెండు థెస్లోనికాయలకు హీ స్పీక్స్ అబౌట్ కరెక్టింగ్ సర్టన్ రాంగ్ అండర్స్టాండింగ్ దే హావ్ వారు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్న కొన్ని విషయాలను ఆయన సరిదిద్దుతున్నాడు ఇఫ్ ద ఫస్ట్ లెటర్ వాస్ ఫర్ కంఫర్ట్ దిస్ లెటర్ ఇస్ ఫర్ కరెక్షన్ మొదటి పత్రికేమో ఆదరణ కొరకు రెండో పత్రికేమో దిద్దుబాటు కొరకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హీ స్పీక్స్ అబౌట్ బీంగ్ ఫేత్ ఫుల్ ఇన్ ట్రిబులేషన్ మొట్టమొదట శ్రమల్లో నమ్మకత్వం కలిగి ఉండాలని ఆయన చెప్తున్నాడు అగైన్ పాల్ బిగిన్స్ బై సేయింగ్ ఐ థాంక్ గాడ్ ఫర్ యు వర్స్ 3 మరల పౌలు ఈ విధంగా ప్రారంభిస్తున్నాడు మిమ్మల్ని బట్టి నేను దేవునికి కృతజ్ఞతా స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను మూడో వచనము యువర్ ఫేత్ ఇస్ గ్రేట్లీ ఎన్లార్జ్ ద లవ్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ యు ఇస్ గ్రోయింగ్ మీ విశ్వాసము బహుగా అభివృద్ది పొందుతున్నది మీ అందరిలో ప్రతివాడును ఎదుటివాని ఏళ్ల చూపు ప్రేమ విస్తరించుచున్నది హావ్ యు నోటిస్డ్ ఇన్ సో మెనీ ఆఫ్ పాల్స్ లెటర్స్ ఇస్ ది థింగ్ దట్ మేక్స్ హిమ్ హ్యాపీ ఇస్ వెన్ పీపుల్ హావ్ ఫేత్ అండ్ లవ్ మనము పౌల్ రాసిన అనేక పత్రికల్లో చూసినట్లయితే పౌలును సంతోషింప చేసే విషయాలు ఏంటంటే ప్రజలు విశ్వాసం కలిగి ఉన్నప్పుడు మరియు ప్రేమ కలిగి ఉన్నప్పుడు దీస్ ఆర్ ది టు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఈ రెండు కూడా ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు 1 Corinthians 13 says faith hope and love abide the greatest of these is love. మొదటి కొరింతి 13 లో చెప్పబడింది విశ్వాసము ప్రేమ నిరీక్షణ ఈ మూడే నిరచును వీటన్నిటిలో ప్రేమే గొప్పది. And Hebrews 11 says without faith it is impossible to please God. హెబ్రే 11 లో చెప్పబడింది విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టడై ఉంట అసాధ్యము. Faith and love is what Paul looked for everywhere. ప్రతి చోట కూడా పౌలు విశ్వాసము మరియు ప్రేమ గురించి చూస్తూ ఉన్నాడు. And if he saw faith and love he was delighted. ఆయన విశ్వాసమును ప్రేమను చూసినప్పుడు ఎంతో సంతోషిస్తూ ఉండేవాడు ఒకవేళ వాళ్ళు చిన్న గుడిసెలు కలిగి ఉన్నారా లేక పెద్ద భవంతి కలిగి ఉన్నారా అన్నది ముఖ్యం కాదు ఒకవేళ వాళ్ళు ధనికుల పేదవారా అన్నది కాదు పాల్ నెవర్ ప్రీచ్ ద గాస్పల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ప్రాస్పెరిటీ ఆర్ ఫిజికల్ హెల
పౌలు భౌతిక సంబంధమైన వస్తువుల అభివృద్ది గురించి కానీ శారీరక ఆరోగ్యం గురించి కానీ బోధించలేదు తిమోతి వంటి వారు అనేక మంది వాళ్ల జీవితాంతం కూడా కడుపు జబ్బుతో జీవించారు పౌలు తన జీవితాంతం కూడా తన శరీరంలో ములును కలిగి జీవించాడు తన తోటి పని వారిలో ఒకడైనా ట్రోఫీ జబ్బు పడినప్పుడు పౌలు ఎంత ప్రార్థన చేసినా కూడా అతడు స్వస్థపరచబడలేదు తన జీవితాంతం ఆ జబ్బుతోనే ఉన్నాడు తిమోతి రాసిన పత్రికలో ఈ విషయాలను మనం చదువుతాం వన్ థింగ్ హీ బిలీవ్ దే మస్ గ్రో ఇన్ ఫేత్ అండ్ గ్రో ఇన్ లవ్ కానీ ఆయన నమ్మిన ఒక్క విషయం ఏమిటంటే వాళ్లు విశ్వాసంలోను మరియు ప్రేమలోను అభివృద్ది చెందాలి అండ్ దే మస్ట్ ఇన్ డ్యూర్ ఇన్ ట్రిబ్యులేషన్ మరియు వాళ్లు శ్రమల ఎందు సహించాలి అండ్ సో హీ సేజ్ ఇన్ వర్స్ ఫోర్ కాబట్టి ఆయన నాలుగో వచనంలో చెప్తున్నాడు స్పీక్ ప్రౌడ్లీ ఆఫ్ యూ బికాస్ ఇఫ్ యూ పర్సివియరెన్స్ ఇన్ దిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూర్ పర్సిక్యూషన్ మీ హింసల అన్నింటిలోను మీరు సహించుతున్న శ్రమల్లోను మీ ఓర్పును విశ్వాసమును చూచి నేను అసహిస్తున్నాను అండ్ ద వే యూ ఫేస్ పర్సిక్యూషన్ అండ్ ఇన్ డ్యూర్ మరియు మీరు శ్రమలు సహిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి ప్రూవ్స్ వర్స్ ఫైవ్ దట్ యు ఆర్ వర్ది ఆఫ్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఫర్ విచ్ యూర్ సఫరింగ్ కాబట్టి దేని కొరకు మీరు శ్రమ పడుచున్నారో ఆ దేవుని రాజ్యమునకు మీరు యోగ్యులని ఎంచబడుతుంది ఐదవ వచనము అండ్ వన్ డే గాడ్ విల్ పనిష్ ఫర్ సిక్స్ ఆల్ దోస్ హు ఆర్ అఫ్లెక్టింగ్ యూ ఒకనొక దినము మిమ్మల్ని శ్రమ పెట్టి వారందరినీ దేవుడు ప్రతిదండం చేస్తాడు ఆరో వచనము ద హోల్ బైబుల్ టీచర్స్ వన్ థింగ్ బైబుల్ అంతా కూడా ఒకే విషయాన్ని బోధిస్తుంది గాడ్ కమ్స్ డౌన్ వెరీ హార్డ్ ఆన్ ఎనీ బడీ హూ హర్ట్స్ హిస్ చిల్డ్రన్ తన బిడ్డలను హింసించే వారి మీదకి దేవుడు ఎంతో కఠినంగా దిగి వస్తాడు అలావ్ హిస్ చిల్డ్రన్ టు సఫర్ తన బిడ్డలు హింసించబడేటట్లు దేవుడు అనుమతించవచ్చు వే హీ విల్ డీల్ విత్ దోస్ హూ ట్రబుల్ దెమ్ విల్ బి వెరీ సివియర్ కానీ వారిని హింసించిన వారి మీదకి దేవుడు వచ్చే తీరు ఎంతో కఠినంగా ఉంటుంది See how God dealt with Cain when he killed Abel. Kayunu Abel nu champinappudu devudu kayunu e vidhanga nirvahinchadu chudandi. True God allowed Abel to be killed. Avunu Abel champabadetattu devudu anumatinchadu. He dealt with Cain so severely that Cain said oh God my punishment is too much for me to bear. Kayunu ento thevaranga devudu shikshinchadu appudu kayunu cheppadu prabhu idu nenu bharinchataniki ento kashtanga undani. You go to the next book of the Bible. Bible loni tarvata pusthakaniki manam vellinappudu. See how the Egyptians troubled the Israelites for many years. Aigupteelu Israel ఎన్నో సంవత్సరాలు ఇబ్బంది పెట్టారు కొన్ని వందల సంవత్సరాలు గాడ్ అలౌడ్ ఇట్ దేవుడు అనుమతించాడు వాటిని బట్ వెన్ ఈ పనిష్ ఎగ్జిప్షన్స్ బాయ్ వాట్ అ పనిష్మెంట్ ఇట్ వాట్ కానీ ైగుప్తుల్ని ఆయన శిక్షించినప్పుడు అయ్యో ఎంత గొప్ప శిక్ష కదా అది అండ్ ద సేమ్ థింగ్ ఆల్ త్రూ ద బైబుల్ బైబుల్ అంతా కూడా ఇదే విషయం జరుగుతోంది బ్యాబిలోనియన్స్ టు ట్రబుల్ ఇస్రాయల్ బబులోన్ వారు ఇస్రాయలీల్ ను హింసించినట్లు దేవుడు అనుమతించాడు అప్పుడు ఆయన బబులోన్ వారిని కూడా శిక్షించాడు పరిసేయులు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని సిలువు వేయటకు ఆయన అనుమతించాడు బట్ బాయ్ వాట్ అ పనిష్ ఫ్రమ్ దే గాడ్ years uh-huh. later when god judged that whole nation koni samacharala tarvata aa deshanni mottham devudu shikshinchinappudu adi ento goppa shiksha ga undi and through the years 2000 years many people have persecuted christians 2000 samacharala tarabadi aneka mandi christavulnu himsincharu god has allowed it devudu vaatni anumatinchadu but when he comes down in judgment on those people it's very severe kani vaadi teerpu teerchutuku devudu digochinappudu adi ento kathinanga untundi says here in verse 6 this is absolutely righteous for god to afflict those who afflict you ikkada aro vachanamlo cheppadindi variki pratidandana cheyinappudu mimmunu shramparchu variki shrama nyayame it's not just those who pers- non christians who persecute christians kevalam kristavetharlu maatrame kristavulnu himsincharu what about believers who have some gossip and dis- speak evil and hurt other believers విశ్వాసులే వేరే విశ్వాసుల గురించి చాడీలు చెప్పుకుని కొండెములు చెప్పుకుని అబద్దాలు చెప్పి వారిని హింసిస్తే ఏమవుతుంది అలా చేయవద్దు బై ఆల్ మీన్స్ ఎక్స్పోజ్ ఫాల్స్ డాక్టర్ దట్ ఇస్ నెసెసరీ అన్ని విధాల తప్పుడు సిద్ధాంతమును బహిర్గతం చేయి అది అవసరమే ఎక్స్పోజ్ ఫాల్స్ ప్రాఫిట్ తప్పుడు ప్రవక్తలను బహిర్గతం చేయి డోంట్ ట్రై టు అటాక్ గాడ్ స్పీచ్ కానీ దయచేసి దేవుని యొక్క ప్రజల మీద దాడి చేయవద్దు డోంట్ టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ గాడ్ స్పీచ్ దేవుని యొక్క ప్రజలను అలుసుగా తీసుకోవద్దు ఫ్రీచర్స్ హు ట్రై టు టేక్ మనీ from poor people of the people of god devuni yokka peda prajal daggar nundi ee bodakulu dabbulu teeskunappudu all your stories and your report mi yokka kathanalato mariyu nivedikalato one day when god judges you for all that it will be very severe vatannitni batti devudu okana oka roju ento kathinanga 
మీకు తీర్పు తీరుస్తాడు థింక్ ఆఫ్ దే ఆ దినం గురించి ఆలోచించు నౌ ఇప్పుడే భయపడు బి కేర్ఫుల్ జాగ్రత్తగా ఉండు లీవ్ గాడ్ చిల్డ్రన్ అలోన్ దేవుని పిల్లల జోలికి వెళ్లవద్దు దేవుని యొక్క సేవకుల జోలికి వెళ్లవద్దు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది గాడ్ విల్ రీపే విత్ అఫ్లిక్షన్ దోస్ అఫ్లిక్టెడ్ చిల్డ్రన్ ఎవరైతే దేవుని బిడ్డలను శ్రమ పెడతారో దేవుడు వారిని శ్రమ పెడతాడు మే నాట్ బి ఇమీడియట్ వెయిట్ ఫర్ ద కమింగ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఇట్ సెస్ వెన్ క్రై జీసస్ రివీల్ విత్ హిస్ మైటీ ఏంజల్స్ మేబి ఇట్స్ ఓన్లీ దెన్ దట్ విల్ గివ్ రిలీఫ్ టు యు అది వెంటనే కాకపోవచ్చు ప్రభైన యేసు తన ప్రభావమును కనపరచు దోతులతో కూడా పరలోకం నుండి అగ్ని జ్వాలలో ప్రత్యక్షమై దేవుని ఎరుగున వారికి మన ప్రభైన యేసు స్వార్థకు లోబడిన వారికి ప్రతిదండం చేయనప్పుడు మిమ్మల్ని శ్రమపరచు వారికి శ్రమ ఏడవ వచనము But when he punishes them it will be with eternal destruction verse 9 మరియు ఆయన వారిని శిక్షించినప్పుడు నిత్య నాశనమైన దండన పొందుదురు తొమ్మిదవ వచనము దట్ డే హి విల్ బి గ్లోరిఫైడ్ ఇన్ హిస్ సెయింట్స్ ఫస్ట్ టైం ఆ దినమున తన పరిశుద్ధులు ఎందు మహింపరచబడినట్లు పదవ వచనము సో హి సేస్ మై ప్రేయర్ ఫర్ యు ఇస్ వర్స్ 11 దట్ గాడ్ విల్ కౌంట్ యు వర్దీ ఆఫ్ యువర్ కాలింగ్ మన దేవుడు తన పిలుపునకు మిమ్మను యోగ్యులుగా ఇచ్చినట్లు మీ కొరకు ఎల్లప్పుడూ నేను ప్రార్థిస్తున్నాను పదకొండవ వచనము దెన్ హి సేస్ ఇన్ చాప్టర్ 2 ఆ తర్వాత ఆయన రెండో అధ్యాయంలో చెప్తూ ఉన్నాడు I want to give you some correction. మీకు నేను ఒక దిద్దుబాటు నిద్దాం అనుకుంటున్నాను. After my first letter. నేను మొదటి పత్రిక రాసిన తర్వాత. First Thessalonians. అదే Thessalonians రాసిన మొదటి పత్రిక. I heard that some people have been writing another letter verse 2 as if it is from me. నేనే పత్రిక రాసినట్లు ఇతరులు వేరే పత్రికలు రాస్తూ ఉన్నారు. రెండో వచనము దట్ మీన్స్ పీపుల్ వర్ రైటింగ్ దర్ ఓన్ లెటర్స్ అండ్ సైనింగ్ పా దాని అర్థం ఏమిటంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే తమ సొంతగా పత్రికలు రాసి పౌల్ యొక్క సంతకం పెడుతున్నారు ఆల్ సెండింగ్ అసేజ్ సెయింగ్ పాల్ సెట్ దిస్ వాళ్ళు ఏదో ఒక సందేశాన్ని పంపించి పౌల్ ఏ సందేశాన్ని పంపించాడని చెప్తున్నారు ఆ రోజుల్లో ఒకవేళ నిజంగా పౌలే ఆ సందేశాన్ని పంపించాడా లేక ఆ పత్రికను రాశాడా అని పౌల్ దగ్గర రూఢిపరచుకోవటం ఎంతో కష్టం దర్ వాజ్ నో టెలిఫోన్ నో ఈమెయిల్ నథింగ్ అప్పుడు ఫోన్లు లేవు ఈమెయిల్ లేవు ఏమీ లేవు దర్ వాజ్ నో ఈవెన్ పోస్టల్ సర్వీస్ అప్పుడు పోస్ట్ ఆఫీసులు కూడా లేవు హౌ యూ ఫైండ్ అవుట్ ఫ్రమ్ పాల్ వెదర్ హీ యాక్చువల్లీ రోడ్ దిస్ లెటర్ కాబట్టి పౌలే నిజంగా పత్రిక రాశాడా లేదా అని మనం ఎలా తెలుసుకోవాలి పాల్ వెరీ ఆఫన్ రోడ్ త్రూ అదర్ పీపుల్ తరచుగా పౌలు పత్రికలను వేరే వాళ్ళ ద్వారా కూడా రాపిస్తూ ఉంటాడు సైన్ అట్ ది ఎన్ చివర్లో ఆయన సంతకం చేస్తూ ఉంటాడు మెనీ పీపుల్ వర్ trying to fool people by writing something themselves and saying paul wrote kabatti appudu aneka mandi vaalle edo sontaga rasi idi paul rasadu ani prajalu maasam chestu unde vaallu some people were disturbed danni batti kontha mandi kalavar paddaru so he says don't be disturbed by us by spirit or message as if letters come from us aatma valana ennu maatla valana ennu maa eddu nundi vachindani cheppina patrika valana ennu meelo evaru chenchila manasulu kavaddu and then some people were saying thus said the lord mariyu kontha mandi cheptunaru ide yehova vaakkani spirit is saying aatma cheptunnadu he says don't be disturbed by all these things we turn into but meer kalavar paduddan ani cheptunadu people are saying the day of the lord has come prabhu dinam vachindani prajalu cheptunaru now he says it will come ledu a dinam inka raaledu i am telling you verse 1 in connection with our gathering together to christ so clear manamu ayina yadda koodukonuta battiyu mimmanu veedukonuchunnamu idi modati vachinaniki enta sambandham kaligi undi ani ayin cheptunadu it's talking about our being taken up to be meeting with the lord manam prabhu ne edurkontaniki manandram konipobadtam ani ayin cheptunnadu he says that day will not come verse 3 before the antichrist is revealed modata kristu virodhi bayal padtene kaani aa dinam raadu mudu vachinamu కాబట్టి ఇదేం చెప్తుంది క్రైస్ విల్ నాట్ కమ్ బిఫోర్ వి సీ ది యాంటీ క్రైస్ మనము క్రీస్తు విరోధిని చూసే వరకు కూడా క్రీస్తు రాడు this person this anti christ to verse 4 who opposes and exalts himself and sits in the temple as if he is god christ virodhi tanu tanu hechinchukonuchu tane devunnani cheppukonuchu devun aalayamlo koorchundunu nalugo vachanamu the last 150 years of false teaching has been going around that christ will come secretly and take away his church before the tribulation before the anti christ christ virodhi raakumunde shramala kaalam gadokumunde christ rahasyamuga vachi sangamunu teeskuni velthadu ani 150 samvatsaralu nunchi abaddapu bodha bodhinchabadtundi even though 95% of believers believe it it's a false teaching tambaye saatham mandi vishwasul din nammina kuda idu tappudu bodhe not found anywhere in scripture lekhanalo idu ekkada kuda manaku kanapadadu i have studied this book for 47 years i have not found a single verse that teaches that christ will come before no. me ani pustaka 47 samvatsaralu ga chadutunanu christu shramala kalaniki munde vastadu ani cheppe okka vachanani kuda nenu kanagonaledu this teaching was not taught by the apostles ee bodha apostolu dwara raaledu It was not taught for 1800 years of Christian church history. Sangha charitralo 1800 samvatsaralu dinni avaru bodhinchaledu. It never came this doctrine never came from places where the church was persecuted. 
ఈ సిద్ధాంతము సంఘం ఎక్కడైతే హింసించబడుతుందో అక్కడి నుండి రాలేదు దిస్ డాక్టర్ ఒరిజినేటెడ్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్ అండ్ అమెరికా ఇన్ ద లాస్ట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వే దే లివ్ ఇన్ కంఫర్ట్ ఎస్ క్రిస్టియన్ క్రైస్తవులు ఎంతో సౌకర్యంగా జీవిస్తున్న ఇంగ్లాండ్ దేశం నుండి అమెరికా దేశం నుండి సిద్ధాంతం వచ్చింది పౌల్ ఇక్కడ ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు కనెక్షన్ విత్ ఆ గ్యాదరింగ్ టుగెదర్ టు హిమ్ వర్స్ వన్ మనం ఆయన యొక్క కూడుకుంటున్న బట్టి ఒకటే వచ్చినాయి నన్ను చెప్పనివ్వండి that will not come and it will not happen till first verse 3 the man of sin is revealed madata brashtatvam sambhavinchi nasina paatradagu paapa purushudu bayalapadtene gaana dinam raadu and he says verse 5 don't you remember even when i was with you i was telling you these things aidha vachana line cheptunadu nenu inka nu mee edda unnapudu ee sangathulu meeto cheppinadi meeku gnyapakam leda so it is so clear idento spashtanga undi anti christ will be revealed when christians are on the earth and then only christ will come christolu ee bhoomi meda unnapude christu virodhi bayalpachabadtadu appude christu vastadu and there will be a period of suffering called the great tribulation appudu maha shramala kalamu anu pilobade shramala kalam untundi so what does that mean enti dan ardham does that mean that we are waiting for the great tribulation or we are to be waiting for the coming of christ ante manam maha shramala kalam gurinchi eduruchustunnama leka christu raakadu koraku eduruchustunnama jesus described the period of tribulation as the beginning of birth pangs of a mother uh, you know mother about to give birth to a baby యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు శ్రమల కాలం గురించి ఏ విధంగా వర్ణించారంటే ఒక బిడ్డకు జన్మనివ్వబో తల్లి ప్రసవ వేదన ఏ విధంగా పడబోతుందో దానికి ఇది ప్రారంభము అని చెప్పాడు ఆయన దాని గురించి సువార్తల్లో చెప్పినప్పుడు ఈ విధంగా వర్ణించారు సో ఇఫ్ యూ ఆస్క్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కాబట్టి ఒక గర్భిణీ స్త్రీని నీవు అడిగినట్లయితే నువ్వు దేని గురించి కనిపెడుతున్నావు నో ఉమెన్ విల్ సే ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ద బర్త్ పెయిన్స్ ఏ స్త్రీ కూడా నేను పురిటి నొప్పుల గురించి ఎదురు చూస్తున్నానని చెప్పదు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా నేను పుట్టబో బిడ్డ గురించి ఎదురు చూస్తున్నానని చెప్తారు but every woman knows that before the birth baby is born there is going to be a period of birth pain kani prati stree kuda telusu bidda pottipoye daniki munduga puritna nappulu untayani jesus also said yesu christ prabhu kuda chepparu clearly in the gospels swarthalla entho spashtamga that the period of tribulation is like the birth pains of a woman who is about to lay give birth బిడ్డకు జన్మనిచ్చే దానికి ముందుగా పురిటి నొప్పులు ఏ విధంగా అయితే ఉంటాయో ఈ శ్రమల కాలం ఆ విధంగా ఉంటుంది అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పారు శ్రమల కాలం అనేది యేసుక్రీస్తు ప్రభు రాకడకు ముందుగా ఉంటుంది కానీ మనం శ్రమల కోసం చూడం కానీ క్రీస్తు ప్రభు యొక్క రాకడ కోసం చూస్తాం జస్ట్ లైక్ ఉమెన్ డజన్ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు బర్త్ స్త్రీ ఏ విధంగా అయితే పురిటి నొప్పుల కోసం చూడదు సో వీ ఆల్సో లుక్ ఫార్వర్డ్ టు ద కమింగ్ ఆఫ్ క్రైస్ కాబట్టి మనం కూడా క్రీస్తు రాకడ కొరకు చూస్తూ ఉన్నాం like the woman we know there'll be a period of pain before that stree kuda telusu danikante munduga puritna nopulu vastayani there will be a time of persecution adhe shramala kalamu but more than that will be a time of tremendous deception danikante mareku ga ento mosam untundi what is the thing that is going to prepare the world and christendom for the coming of the antichrist kristu virodhi yakka raakadaku lokanni kaani kristavatvanni kaani siddha parichedi emiti it says here in verse 9 ikkada 9th vachanamlo cheppadindi first of all it says he is a lawless person verse 8 matta ba ta ikkada 8th vachanam la cheppadindi dharma virodhi and just like there's a mystery of godliness here we read in verse 7 about a mystery of lawlessness daiva bhaktini gurchina marmam unnatlu gaane ikkada 7th vachanam la manam dharma virodha sambandhamaina marmam gurinchi chadutam what means christians will not be interested in a holy life dan ardham emutante christavulu parishuddhamaina jeevithanni jeevinchatam gurinchi aasakti kaligi undaru preaching will not be a preaching on holiness బోధ అనేది పరిశుద్ధత మీద ఉండదు ప్రిసింగ్ విల్ బి ఆన్ మెటీరియల్ ప్రాస్పెరిటీ అండ్ ఫిజికల్ హెల్త్ బోధంతా కూడా భౌతిక సంబంధమైన ఆర్థిక సంబంధమైన అభివృద్ది గురించి మరియు శారీరక ఆరోగ్యం గురించి ఉంటుంది ప్రిసింగ్ విల్ బి ఆన్ గెటింగ్ బెటర్ హౌసెస్ బెటర్ జాబ్స్ బెటర్ కార్స్ మంచి ఇల్లు పొందుకోవడం గురించి మంచి ఉద్యోగం పొందడం గురించి మంచి కార్లు పొందడం గురించి బోధంతా కూడా ఉంటుంది పరిశుద్ధత గురించి కాదు that is how people, the christendom is going to be prepared for the coming of the antichrist christ virodhi yakka raakada gurinchi christavatvam aa vidhanga siddha padutundi the second way in which christendom is going to be prepared rendavadiga christ virodhi yakka raakada ku christavatvam ee vidhanga siddha padutundante is with false verse 9 false signs and wonders tomida vachinamu abaddha vishayamaina samastha balamatonu nana vidhamulaina suchukreyaltonu mahatkaryamultonu untundi that means there will be all types of deception then adhyam entante anni rakala mosamu in the name of jesus yes namamlo all types of magic mythology anni rakala mayalu manastatva shastramu anni kalagalipu untundi hypnotizing people prajalanu vasaparchukotam all this 
ఇవన్నీ కూడా ఏ నామంలోనే జరుగుతాయి ప్రజలు మోసగించబడతారు మరియు వీటన్నిటిని చేసే బోధకులు డబ్బును పోగు చేసుకుని ఎంతో విలాసవంతమైన జీవితాలు జీవిస్తూ ఉంటారు వారు దైవ సేవకులు కాదు అని చెప్పడానికి అది ఎంతో స్పష్టమైన రుజువు ఈనాటి మనుషులందరికంటే కూడా ఎక్కువగా యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు అద్భుతాలు చేశారు కానీ ఆయన స్వస్థతలు చేసినప్పుడు ప్రజల దగ్గర ఎప్పుడు కానుకలు పట్టలేదు ఈనాడు స్వస్థత కోసం బహిరంగ కోడికలు పెట్టిన ఏ బోధకుడైనా కానుకలు పట్టకుండా ఉండటాన్ని నేను ఎప్పుడైనా చూసావా నేను ఒక్కరిని కూడా విధంగా చూడలేదు యేసుక్రీస్తు ప్రభు మరియు అపోస్తల్లో ఆ విధంగా ఉన్నారు వారు యేసుక్రీస్తు ప్రభును మరియు అపోస్తలను వెంబడించట్లేదు అని చెప్పడానికి ఇది ఒక స్పష్టమైన రుజువు వారు యేసుక్రీస్తు ప్రభును మరియు అపోస్తలను వెంబడిస్తూ ఉన్నట్లయితే వారు కానుకల పట్టరు చందా వసూలు చేయరు Imagine taking collection from unbelievers. అవిశ్వాసుల దగ్గర నుండి కానుకలు పట్టడం గురించి ఒకసారి ఆలోచించండి మరియు వారికి సువార్తను బోధిస్తున్నాం అని చెప్పుకుంటూ సువార్తను వినుటుకు ప్రజలు డబ్బులు చెల్లించాలా వాట్ అండ్ ఈవల్ సైటానిక్ థింగ్ దాట్ ఈస్ ఎంత దుష్టమైన సాతాను సంబంధించిందో కదా and yet nobody objects to it aina kuda daniki evaru abhyantram chepparu multitudes of believers just blindly follow it aneka mandi vishwasulu danni gruddiga anusaristhu untaru and see how they have been deceived surandi vaare vidhanga mosaginchabaddaru why are they deceived enduku vallu mosaginchabaddaru god has allowed them to be deceived endukante vaaru mosaginchabattuku devude anumatinchadu reason is first and daniki kaaranam emutante telugu lo 12th vachanam lo undi they did not receive the love of the truth so as to be saved అబద్దమును నమ్మునట్లు మోసము చేయ శక్తిని దేవుడు వారికి పంపుచున్నాడు ఇఫ్ యూ డోంట్ లవ్ ద ట్రూ నీవు సత్యమును ప్రేమించినట్లయితే దేవుని వాక్యములోని సత్యము గాడ్ షోస్ యూ ద ట్రూత్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ లేక దేవుడు నిన్ను గూర్చిన సత్యము నీకు చూపించినప్పుడు నీవు దాన్ని ప్రేమించినట్లయితే నీవు పాపము నుండి రక్షించబట్టుకు ఇష్టం కలిగిలేనట్లయితే God will send a deceiving influence to deceive you. అప్పుడు దేవుడు మోసము చేయ శక్తిని నీకు పంపిస్తాడు. Imagine the devil's deceiving you. ఒకసారి ఊహించుకోండి సైతాన్ నిన్ను మోసం చేస్తున్నాడు. Your lusts are deceiving you. నీ దురాశలు నిన్ను మోసం చేస్తున్నాయి. On top of that God will deceive you. వాటన్నిటికీ పైగా దేవుడు కూడా నిన్ను మోసగిస్తాడు. You don't love the truth. నీవు సత్యమును ప్రేమించినట్లయితే. Don't love what you read in God's word. దేవుని వాక్యములో నీవు చదివినది నీవు నమ్మనట్లయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు మరియు అపోస్తలు వారు మీటింగ్ లో ఏ విధంగా పెట్టారో నీవు చూడనట్లయితే నీవు దాన్ని అంగీకరించినట్లయితే లేదు లేదు ఈనాటి పరిస్థితులు వేరు మనం కొంచెం వేరుగా చేయాలి అని నీవు చెప్పినట్లయితే అప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను మోసం చేయ శక్తిని దేవుడిని మీద పంపిస్తాడు మరియు నీవు అబద్దమును నమ్మునట్లు ఆయన అనుమతిస్తాడు పదకొండవ వచ్చినము నువ్వు తప్పు చేస్తున్నా కూడా సరి అయిందే చేస్తున్నావని నువ్వు నమ్ముతావు అవిశ్వాసం నుండి కానుకలు పట్టడం సమంజసమే అని నువ్వు నమ్మునట్లుగా ఆ మోసం చేసే శక్తి నిన్ను చేస్తుంది టోటలీ రాంగ్ థింగ్ హీ అలౌ యూ బిలీవ్ దట్ లై నువ్వు చేసేది పూర్తిగా అబద్దమైనా కూడా ఆ అబద్దాన్ని నువ్వు నమ్మునట్లు ఆ మోసం చేసే శక్తి నిన్ను చేస్తుంది ఎందుకంటే నువ్వు సత్యమును ప్రేమించట్లేదు కాబట్టి నువ్వు మోసం నుండి రక్షించబడాలనుకుంటున్నావా లవ్ ద ట్రూత్ సత్యమును ప్రేమించు ఫర్దర్ ఇంకా ఇట్ సెస్ హియర్ దట్ ద గాస్పల్ హీ హస్ కాల్డ్ అస్ దర్స్ ఫోర్టీన్ ఇస్ నాట్ గెయిన్ మనీ బట్ టు గెయిన్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ ఆ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇక్కడ పద్నాలుగో వచనంలో చెప్పబడింది ఆయన సువార్త వలన మనల్ని పిలిచింది డబ్బు సంపాదించడానికి కాదు కానీ ప్రభుత్వ యేసు క్రీస్తు యొక్క మహిమను పొందటానికి What are we supposed to gain through the gospel? Not better houses and lands. The glory of Christ. Becoming more like him. And then in chapter 3. He says, brethren, pray for us. Lord of the Lord may spread rapidly. Prabhu vakyamu sigramu ga vapinchu natlu ga. This truth that we are preaching. Mem bodinchu ee satyamu. Satyam. Vyapinchinatluga. 
you need to pray for us too meeru maa gurinchi kuda prarthan cheyandi that this truth we are preaching to expose the lie of the devil will spread apod yakka abaddalanu bahirgatham chese mem bodhinchi ee satyamu vyapinchinatluga because there are evil men who oppose us first too ammalu edirinchina dushtulu unnaru rendu vachanamu the lord will protect us not only from them but also from the evil one in verse 3 ప్రభు వారి చేతిలో నుండి మాత్రమే కాదు దుష్టుని చేతిలో నుండి కూడా మమ్మల్ని రక్షించాడు మూడవ వచ్చినము ఆ తర్వాత మనం సొంతగా డబ్బులు సంపాదించుకుని జీవించడానికి కొన్ని అభ్యాసాత్మకమైన సలహాలు ఇక్కడ ఇస్తూ ఉన్నాడు అప్పుడు కొంతమంది అనుకున్నారు క్రీస్తు రాబోతున్నాడు ఇంకెందుకు మనం పని చేయటం మనం బోధిస్తూ ఉన్నాం అని వాళ్ళు అనుకున్నారు వాళ్ళు పనిచేయరు అండ్ హౌ డి లివ్ మరి వాళ్ళు ఎలా జీవిస్తారు వాళ్ళు వేరే విశ్వాసుల దగ్గరికి వెళ్లి డబ్బులు వసూలు చేస్తూ ఉంటారు సో అదర్ పీపుల్ హ్యావ్ టు వర్క్ వేరే వాళ్ళు పనిచేయాలి కానీ వాళ్ళు మాత్రం పనిచేయరు ఎందుకంటే మేము క్రీస్తు రాకడ కొరకు సిద్ధపడుతున్నాం అని వాళ్ళు చెప్తారు doing no work but acting like busy body aina 11th vachanamlo cheptunadu meelo kondaru ye pani yu cheyaka parulu joliki po chakramuga nadichukunnaranu mem vinuchunnamu now we have an exhortation for such people atvanti vaari koraku nenu oka hetrika chestunanu ani aina antunadu work pani cheyandi eat your own bread santamuga sampadinchukonna aaharam antanandi and remember what we told you when we were with you verse 10 memu mi yaddu unnappudu meeku cheppindi meeru gnyapakam unda 10th vachanamu an order we gave meeku oka aagnyam ichchamu man does not work he should not eat evadainu parichayanallani ella vaadu bhojanam cheyakoddu this is what about us we are apostles mari ma gurinchi emiti mem apostallamu we could have taken money from you mem mi addu nundi double teesukochu we didn't do it kani mem aa vidhanga cheyamu even when verse 8 when you gave us food to eat we paid for it mem mi addu nappudu meer maaku aaharam ichinappudu daniki mem vela chellinchamu enimido vachunamu where did paul get the money to pay for it mari double chellinchataniki paul ku double ekkadi nunchi vachay he didn't take a collection paule me kaanukulu patledu he says in verse 8 we worked night and day and paid for the food you gave us ayin cheptunadu enimido vachanamlo meelo yavaniki ni baaram ga undakodani prayasamatonu kashtamatonu ratri imbavallu pani cheyichu jeevanam chesithme paul stayed in thessalonica for some time thessalonica lo paulu konni saarlu unnadu he was not saying that once he was invited for dinner somewhere and he paid for the dinner evaro oka roju bhojananiki piliste aa bhojananiki double chellinchadani ikkada cheppaledu ledu he was staying somewhere and some people were supplying him food regularly ayina oka chotu untunnappudu evaro bhojananni andisthunnaru and kodutu kodutu want to take advantage of those believers kani aa vishwasam dagger nundi ayina prayojanam pondadalchukoledu dani kosam double chellinchadu ayina pan chesadu hard entho kashtapadi why enduku we have a right to receive money from you he says in verse 9 me addu nundi dabbu teesukotaniki maaku adhikaram undi 9th vachanamu we wanted to be an example kani mem meeku maadhiri ga undalanukunnam where are the preachers today like paul inadu paul vale bodakulu ekkada unnaru no wonder so many are being deceived entho mandi mosipothunnarante andulo aacharyam ledhu so he says brothers kabatta ayin cheptunadu sahodarulara if somebody doesn't listen to this instruction verse 14 14th vachanamlo ayin cheptunadu evaraina yagnyanu paatinchukopoyinatlaite make a note of that man aa vyakti evaro gurtinchandi don't have anything to do with him don't fellowship with such people varito etvanti sangathyam cheyavaddu is not an enemy but exhort him as a brother verse ayannu atanni shatru ga bhavimpaka sahodarni ga bhavinchi buddhi cheppudi 15th vachanam and he says don't be deceived by people some letter they say paul wrote evaraina oka patrikam teesukochi idi paul rasadu ani chepte mosipavaddu the end of every letter verse 17 i'll write this greeting ప్రతి పత్రిక యొక్క చివరిలో నా వందనం రాస్తాను అదే గుర్తు ఆ రోజుల్లో ఎంతో మోసం ఉంది ఈ రోజుల్లో ఇంకెంత ఎక్కువ ఉండాలో కదా సత్యమును ప్రేమించండి మీ ఆహారమును మీరు సంపాదించుకోండి మీ దగ్గర నుండి డబ్బులు తీసుకునే వారి గురించి జాగ్రత్తగా ఉండండి అప్పుడు మీరు ఎన్నడూ మోసగించబడరు చెవులు గలవాడు వెన్నుగాక దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక